गुड मॉर्निंग एवरीबडी एंड वॉम वेलकम टू एवरी वन प्रेजेंट हियर टू इंद्रानी बालन साइंस एक्टिविटी सेंटर आईसर पुणे एज वी ऑल नो दैट वी हैव गैदर्ड हियर फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे इंटरनेशनल वुमेंस डे वॉज सपोज टू बी सेलिब्रेटेड ऑन एट ऑफ मार्च बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम कमिटमेंट्स एग्जामिनेशन ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स एंड लॉर ऑफ अदर कमिटमेंट्स वी आर सेलिब्रेटिंग नेवर द लेस वी आर सेलिब्रेटिंग इट टूडे सो टू बिगिन विथ आई वुड लाइक टू इन्वाइट मुग्धा टू से फ्यू वर्ड्स ऑन वुमेंस डे एंड वेलकम आर टूडेज गेस्ट एंड ऑल्सो शील बी इंट्रोड्यूसिंग अस टू द स्मॉल क्लिप ऑन अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइसर एंड सो फार प्रोग्रेस मुग्धा Thank you, Jagruti. Hello, everyone. Good morning. It is my immense pleasure to all of you welcome on the celebration of the Women's Day. Just so, ma'am, ni mantla. Eighth of March la, ami International Women's Day celebrate karto. But tum cha commitments, exams, and other things was there. So, ami as a celebration karto hai. So, I really welcome all the girl candidates. from the school huzur paga junior college and the girls school all the teachers our honorable guests and the faculties from aisar pune here like i just start with one sentence that where there is a woman there is a magic hey ami sagra aplya gharat bagat asto it is not like that ki ami कुठल्या सोशल रिफॉर्मर आहे किंवा आम्ही कुठे मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर आपलं नाव घेतलं आहे म्हणून आम्ही फेमस झालो आहे आम्ही आपल्या घरून जर का बघतो ॲज अ ग्रँड मदर ॲज अ मदर ॲज अ हाऊस वाईफ ॲज अ सिस्टर इवन ॲज अ डॉटर आम्ही बऱ्याच वर्ष अशा वस्तू करतो ज्या आम्हाला ॲज अ प्राऊड वुमन आम्ही आपल्या आपला डिक हे करतो रिप्रेझेंट करतो दॅन टुडे we all together to honor and celebrate the achievement and the contribution of women in all paths of life or we can say walks of life ata mi ithe jar ka start karte to mi ek famous line mane ne khadak uthi san sattavan me wo talwar purani thi खूब लड़ी मर्दानी wo to jhansi wali rani thi he naav sagyanni aiklele hai she was a फेमस फ्रीडम फायटर फर्स्ट वुमन जी अंग्रेजांशी आपल्या आझादीसाठी जिनी फाईट स्टार्ट केलं त्याच्या सोबतच बऱ्याच अशा सायंटिस्ट ब बरेच असे सोशल रिफॉर्म असे ज्यांचं नाव बहुतेक खूप मोठी लिस्ट आहे पण मी त्यातले काही लोकांचे नावं जसं जानकी अंमल आनंदीबाई जोशी आशिमा चॅटर्जी कल्पना चावला आणि आत्ता लेटेस्ट जे कॅटलिन कॅरिको जिनी आमच्या कोविड नाईन्टीनसाठी वॅक्सिनचं फॉर्मेशन करायमध्ये स्टार्ट केलं या सगळ्या फेमस वुमन सायंटिस्ट म्हणा सोशल रिफॉर्मर्स म्हणा ह्या आमच्या सोसायटीला रिप्रेझेंट करतात वुमन्स डे म्हणजे काय इट इज नॉट जस्ट अ सेलिब्रेशन ऑफ द प्रोग्रेस वी हॅव मेड इन अवर फाईट्स फॉर जेंडल इक्वॅलिटी और त्या फाईटसाठी फक्त आमचं सेलिब्रेशन नसतो इट इज अ डे टू रिमेंबर द वुमन हू हॅव पाव द वे फॉर अस अँड कंटिन्यू टू इन्स्पायर अस टू पुश फॉर चेंज लेट अस टेक दिस अपॉर्च्युनिटी टू रिन्यू आर कमिटमेंट टू क्रिएटिंग अ वर्ल्ड वेअर वुमन आर ट्रूली इक्वल अँड द अपॉर्च्युनिटी टू रीच हर फुल पोटेन्शियल अ वुमन कॅन डू सो Once again I welcome you all uh, Hello everyone our first speaker is uh, Dr Supriya Visolkar she is associate professor at mathematics department at Aisar Pune she has completed her phd from harishchandra research institute allahabad and after that she has done her post doctoral research work from tata institute of fundamental research mumbai her area of research is number theory and girls as you know you must have played bhatukli in your childhood but i think today our first speaker supriya ma'am she must have played with numbers during her childhood also so let us hear from her
सो ऍक्च्युली इथे इंट्रोडक्शन मध्ये सांगितलं की आम्ही इथे स्पेशल गेस्ट वगैरे आहोत तर असं काही नाही आहे ऍक्च्युली आम्ही व्हेरी मच लोकल प्रॉडक्ट होत आम्ही इथलेच आहोत आम्ही रोज इथे येऊन शिकवतो आणि आम्हाला खूप आवडतं जेव्हा तुमच्यासारखी शाळेतली मुलं मुली सगळेजण इथे येतात आणि आपल्या इथल्या सगळ्या फॅसिलिटीज बघतात आणि इन्स्पिरेशन घेऊन जातात परत सो इनफॅक्ट मी तुम्हाला सांगेन की मी ॲक्च्युली खूपच पुणेरी आहे माझ्या चेहऱ्याकडे बघून तुम्हाला कळलं असेल माझ्या बोलण्याच्या स्टाईलवरनं तुम्हाला कळलं असेल म्हणजे पुणेरी लोक जातात तिथे फ्लॅश होतात अक्षरशः सो मी तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही की मी ॲक्च्युली मी पक्की नॉट जस्ट पुणेरी मी पेठी आहे मी सदाशिव पेठेत माझं घर होतं आणि ॲज यू कॅन सी सदाशिव पेठेत घर असल्यामुळे माझी शाळा होती रेणुका स्वरूप माहिती आहे तुम्हाला ऐकून आणि माझं प्रचंड प्रेम आहे माझ्या शाळेवर अजूनही आणि मग तेव्हा तर शाळा सोडून दुसरं काही फार विश्व नव्हतंच त्या वेळेला आमच्या वेळेला इंटरनेट वगैरे लकीली काहीही नव्हतं आणि त्यामुळे मी आत्ता जेव्हा स्कूल युनिफॉर्म बघितले तेव्हा म्हणजे मला इतकं असं भरून आलं की आहा मला तो पुन्हा एकदा तो रेणुका स्वरूपचा जर ड्रेस मिळाला तर किती छान होईल सो मला तुम्हाला एवढंच सांगायचं आहे की मी जेव्हा शाळेत होते तेव्हा आम्ही खूप स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटीजमध्ये कॉम्पिटिशन्समध्ये असायचो आणि त्यावेळेला हुजूर पागा आणि अहिल्यादेवी हे आमचे अक्षरशः एनिमे असायचे आणि त्यामुळे मला भीती होती की हे मला पहिलं स्पीकर म्हणून इथे ठेवतात आणि तुम्हाला जर कळलं की मी रेणुगा स्वरूपची आहे तर तुम्ही म्हणाल बास आम्हाला ऐकायचं नाही यायचं म्हणजे सो पण त्या गोष्टी आता खूप मागे पडल्यात आणि आज मला खूप आनंद होतो की तुम्ही सगळे इथे आला आहेत इनफॅक्ट आजचं जे सेलिब्रेशन आहे किंवा विमन्स डेचं सेलिब्रेशन आहे हे आमच्याबद्दल नाही आहे हे तुमच्याबद्दल आहे की तुम्ही पुढे मोठे होऊन तुम्ही आमची जागा घेणार आहात सो इट्स ऑल अबाउट यू नॉट अबाउट अस ओके तर मी क्विकली तुम्हाला सांगते की मी इथे कशी आले आणि मी इथे काय काम करते आणि नंतर मग तुम्हाला काय वाटतं तुमच्या मनात काय गोष्टी चाललेल्या असतात जेव्हा तुम्ही सायन्स शिकता ते आपण जास्त बोलूयात माझ्या मते ते जास्त छान होईल सो मी तुम्हाला सांगितलं तसं मी शाळेत रेणुका स्वरूपमध्ये होते मग मी एस पी कॉलेजमध्ये होते त्याच्यानंतर मी पुणे युनिव्हर्सिटीत गेले सो आय एम अ कम्प्लीट लोकल प्रोडक्ट मी तिथेच फिरत राहिले आणि मग त्याच्यानंतर मला स्कॉलरशिप मिळाली आणि मग मी डायरेक्ट अलाहाबादला गेले सो आता तुम्ही बघू शकाल की कल्चरल डिफरन्स किती आहे ना महाराष्ट्रीयन कल्चर यू पीचं कल्चर आणि माझे आईबाबा खूप वरीड होते की तू चालली आहेस खरं तर काय गरज आहे सो माझ्या आईबाबांनी ॲक्च्युली म्हणजे माझी आई खूप सपोर्ट करत होती आणि त्याच्या आधी बेसिकली असं झालं की मी कधीच अशी असं ठरवलेलं नव्हतं की मला सायन्स करायचं आहे मॅथ्स करायचं आहे काहीच नाही मी एक सिन्सिअर स्टुडंट होते पण मी निम्मा वेळ ग्राउंडवर असायचे म्हणजे माझ्या बाबांनी मला लहानपणापासून हे सांगितलं होतं की संध्याकाळचा सूर्य हा कधीही घरात पुस्तकात डोकं घालून बघायचं नाही तो तू ग्राउंडवरच घालवायला पाहिजेस घाम गाळतच बघायला पाहिजेस आणि तू तू स्पोर्ट्समध्ये गेलीस तर आम्हाला सगळ्यात जास्त आनंद होईल सो दहावीपर्यंत मी अभ्यास पण करायचे पण मी इंटरनॅशनल मी स्टेट लेवलवरची रोपमलखांची प्लेअर होते मी जिम्नॅस्टिक्स स्टेट लेवलवर रिप्रेझेंट केलं आहे आणि जमेल तसा अभ्यास व्हायचा सो असंही नव्हतं की अगदी मला पण मी असे पहिल्या तीनात वगैरे कधी नसायचे पहिल्या दहात वगैरे असायचे आणि ते चालून जायचं कधी कोणी आईबाबा मार्क विचारायचे नाहीत मग त्यावेळेचा काळच वेगळा होता सगळा नंतर मला जशी समज आली तसं मला वाटलं की मला एअरफोर्समध्येच जायचं आहे आणि टेन्थ नंतर बी एस सीपर्यंत मी इतकी जिद्दीने त्याच्यासाठी काम केलं होतं आय वॉन्टेड टू गो टू एअरफोर्स मग मी एक्झाम्स दिल्या आय गॉट सिलेक्टेड आणि जेव्हा मला ॲक्च्युली फिजिकल ट्रेनिंगची एक्झाम द्यायची वेळ आली त्यावेळेला माझे सख्खे काका की जे मेजर आहेत म्हणजे आणि त्यांनी वर्ल्ड वॉर टूमध्ये ॲक्च्युली त्यांनी काम केलं ते मला एकदम ते नाशिकला असतात ते आले आणि म्हणाले ओ तू असं परीक्षा वगैरे दिल्यास का म्हणलं हो म्हणाले पण पुढे काय करणार तू म्हणलं म्हणजे काय तर म्हणे नाही विमेन्ससाठी फक्त पाच वर्ष शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन असतं आफ्टर दॅट यू विल बी आउट ऑफ द आर्मी मिलिटरी आर्मी एअरफोर्स अँड नेव्ही ते ऐकल्यानंतर मला सडनली शॉक बसला आणि त्यावेळेला न्यूज पेपर हे एकच एक्सपोजर होतं आम्हाला कुठेही इंटरनेट नव्हतं गुगल करायला काही सोय नव्हती मोबाईल्स नव्हते आणि काहीच नव्हतं सो so, मी तुम्हाला हे सगळं ह्याच्यासाठी सांगते की त्यावेळेला की मी पाच वर्ष खूप जिद्दीनी आणि धडाडीनी खूप काही अचीव्ह करण्यासाठी प्रयत्न केला होता 
आणि गोष्ट माझ्या हातात आली होती आणि तेव्हा मला कळलं की पण मी हे करून मी फक्त पाचच वर्ष करू शकते पुढे काय हा प्रश्न राहील माझ्यासमोर मी अभ्यासात पण थोडी ठीकठाकच होते त्यामुळे मला असं वाटलं की ठीक आहे मला ॲक्च्युली सायन्स पर्स्यू करायला आवडेल आणि त्यावेळेला पण माझ्यासमोर डिलेमा होता की बी एस सीला गेल्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स घ्यायचं का मॅथमॅटिक्स घ्यायचं पण मला एस पी कॉलेजमध्ये माझे टीचर्स खूप छान मिळाले आणि समहाव मी असा विचार केला की मला सोलापूरकर सर मोडक सर हे माझे टीचर्स मला खूप आवडत आहेत म्हणून मी म्हटलं ठीक आहे इलेक्ट्रॉनिक्स नको मी मॅथ्स आता करणार सो बी एस सीचा जेव्हा सेकंड इयरला तुम्हाला सिलेक्ट करायचं असतं की मेजर तुम्ही काय करणार आय चेंज माय इलेक्ट्रॉनिक्स टू मॅथमॅटिक्स सो यू कॅन सी हाऊ ॲक्सिडेंटल इज माय एंट्री इन टू मॅथमॅटिक्स वर्ल्ड इट वॉज व्हेरी फार फ्रॉम बिंग प्री डिसायडेड की मी अगदी म्हणजे जसं मॅडमनी सांगितलं की ॲक्च्युली मी लहानपणापासून नंबरशी वगैरे खेळत असेन तर ॲक्च्युली आय एम सो सॉरी टू डिसअपॉइंट यू आय एम नॉट लाईक दॅट ॲट ऑल आणि मग मी जेव्हा एम एस सी वगैरे केलं आणि मग मला वाटलं की मला आता पी एच डी करायची आणि मला आवडत होतं सगळं आणि मला वाटलं ठीक आहे मला पुढे ट्राय करायला आवडेल पण हेही दिसत होतं की एम एस सीनंतर पाच वर्ष म्हणजे बारावीनंतर पाच वर्ष तुम्ही देता एम एस सी करता आणि पुढे पी एच डी म्हणजे अजून सहा सात वर्ष बरोबर घरात चुळबुळ सुरू झाली माझे आईबा म्हणायला लागले छे 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 लग्न वगैरे काय म्हणजे तू म्हातारी होऊन परत येशील आणि मग कोण लग्न करेल तुझ्याशी आणि मी त्यांना म्हणलं की पण मला म्हणजे माझ्या डोक्यात हे विचारच नाही आपण बघू ना आणि असं कोणी सांगितलं तुम्हाला की मी पी एच डी करताना माझं लग्न सोडन नाही वगैरे तर माझ्या त्यावेळेला आणि मी म्हणजे असं मिडल क्लास फॅमिलीमधलीच आहे आम्ही काय खूप फायनान्शियली खूप अगदी खूप चांगलं करत होतं असं नव्हतं सो देर वेअर ऑल्सो फायनान्शियल प्रेशर्स माझ्या बाबांना म्हटलं की ठीक आहे तू एवढं एम एस सी केलंस तू तर शिक्षिका म्हणून शिकवायला का नाही लागत मे बी यू कॅन टेक आय मीन पार्टिसिपेट इन सम फायनान्शियल ऍस्पेक्ट ऑफ हाऊस होल्ड हाऊ अबाउट यू पे अवर मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल दॅट्स वॉट ही टोल मी अँड आय टूक दॅट चॅलेंज आय सेड ओके आय विल गिव्ह द एन्ट्रान्स एक्झाम्स फॉर पी एच डी बट आय विल ऑल्सो हेल्प इन दिस आणि मग मी क्लासेसमध्ये ट्युशन्स वगैरे घेतल्या क्लासेसमध्ये वगैरे शिकवायला जात होते आणि पण मी सोडलं नाही मी ठरवलं की मला हे करत राहायचं आहे मी त्यांना कन्व्हिन्स केलं की मी हे दोन्ही मॅनेज करू शकते आणि मग मी एंट्रन्स एक्झाम दिली आणि मग मला अलाहाबादच्या जी हरिश्चंद्र रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहे सो हरिश्चंद्रा हा ॲक्च्युली फिजिसिस्ट होता आणि त्याच्या नावाची ही इन्स्टिट्यूट आहे आणि मग तिथे स्कॉलरशिप मिळाल्यावर मी तिथे गेले तिथे गेल्यानंतर सगळं कल्चर वेगळं होतं पहिल्यांदाच पुण्यापासून लांब हॉस्टेलवर राहत होते पण सहा वर्ष तिथे वेगळ्या एन्व्हायरमेंटमध्ये राहिले खूप गोष्टी शिकायला मिळाल्या खूपच वेळा इनफॅक्ट पदोपदी असं जाणवलं की तुमचा पेशन्स टेस्ट होतो आणि खूप वेळा असं वाटतं की बास कशासाठी मी हे करते म्हणजे संपलं पण मला असं वाटतं की या सगळ्या गोष्टीमध्ये कुठली एक गोष्ट असते की जी तुम्हाला पुढे जाण्यासाठी मदत करत राहते तुम्हाला काय वाटतं इच्छा आणि पॅशन करेक्ट आणि इच्छा आणि पॅशन हे मला वाटतं एकच आहेत की गोष्टी की आपल्याला काय आवडत आहे त्याच्यासाठी धडपड करणं जिद्द हार्डवर्क आणि कन्सिस्टन्सी परीक्षेच्या आधीपासून चार दिवस रट्टा मारून मी हार्डवर्क केलं दॅट इज अ हार्डवर्क बट कन्सिस्टन्सी सो तुम्ही बघितलं तर आम्ही सगळ्याजणी इथे आज आहोत तुम्हाला माहिती आहे आम्हाला जॉब कुठल्या वयामध्ये मिळाला इथे रिसर्चमध्ये कुठल्या वयात जॉब मिळतो माहिती आहे मी एम एस सी केलं त्याच्यानंतर मी सहा वर्षाची पी एच डी केली त्याच्यानंतर मी तीन वर्षाची पोस्ट डॉक्टरेट केली आणि मग मी जॉब शोधायला लागले आणि मग मला जॉब मिळाला सो मला जॉब मिळाला तेव्हा मी बत्तीस वर्षाची होते त्यावेळेला माझ्याबरोबर ज्या मुलींनी इंजिनिअरिंग केलं माझ्या मैत्रिणींनी ज्या शाळेत माझ्याबरोबर होत्या रेणुका स्वरूपला त्या सव्वीसाव्या वर्षात म्हणजे सहा वर्ष माझ्या आधीपासूनच आय टीमध्ये असं खूप एक एक लाख दोन दोन लाखाचे पॅकेजेस घेऊन त्या जॉब करत होत्या सो so, तुम्हाला हे सगळं सांगण्याचं कारण एवढंच आहे की तुम्ही बघितलंत का की चॅलेंजेस खूप असू शकतात तुम्हाला काय वाटतं की आज तुमच्या टीचर्स जेव्हा तुम्हाला शिकवायला येतात प्रत्येकाच्या लाईफमध्ये प्रत्येकाची एक स्टोरी असते आम्ही आज इथे आहोत पण आम्ही किती मेन स्ट्रगल केला आणि किती गोष्टींना आम्हाला 
अपोच करून इथे येताना जो काही स्ट्रगल करायला लागला त्याच्यामध्ये आम्हाला एकच गोष्ट उपयोगाला आली ती म्हणजे आमची जिद्द ओके सो ॲज अ हॅसेट समरीज मी ॲक्सिडेंटली मॅथमॅटिशियन झाले आणि मला एवढं सगळं केल्यानंतर मी आला आयसरमध्ये जॉब पण मला इथे आल्यानंतर जसं मी शिकवायला लागले मला असं कळलं की मला शिकवायला खूप आवडतो म्हणजे तोपर्यंत मला शिकवायची अशी चांगली संधी मिळाली नव्हती म्हणजे मी ट्युशन्स वगैरे घेतल्या होत्या तेव्हा मला कळायचं की मुलांना आवडतं मी शिकवत होते पण इथे आल्यानंतर जरा ॲडव्हान्स लेवलचं शिकवताना मला कळलं की नो दिस इज वॉट आय रिअली लाईक आणि ही गोष्ट मला आधी माहितीच नव्हती की हे असं काहीतरी असू शकतं की जे मला आवडू शकतं सो याच्यात ना मी तुम्हाला हे पण सांगण्याचा प्रयत्न करते की तुमचं मन तुम्ही मोकळं ठेवा माइंड ओपन ठेवा कदाचित लाईफमध्ये आत्ता तुम्हाला काहीतरी करायची इच्छा आहे करता नाही आलं दुसरं काहीतरी करायला मिळेल पण कदाचित ती गोष्ट तुम्हाला खूप आवडू शकेल ओके okay? आता मी तुम्हाला सांगते की मी इथे काम काय करते सो so, मी नंबर थेरीत काम करते माझा दिवस कसा सुरू होतो तर मी आयदर जॉगिंगला जाते पळायला जाते कारण मला ॲज अ सेट मला स्पोर्ट्स खूप आवडतं अजूनही आवडतं आणि मी अजूनही मॅरेथॉन्स वगैरे पळते आणि मग त्याच्यानंतर आम्ही ऑफिसमध्ये येतो आमचं टीचिंग असतं सो आम्ही बारावी नंतरच्या मुलांना इथे जे डुएल डु डिग्री प्रोग्रामसाठी मुलं येतात त्यांना शिकवतो आमच्याकडे पी एच डी स्टुडंट्स असतात आणि मॅथमॅटिक्समध्ये तुम्हाला तुम्ही कधी बघितले लॅब्स असतात नाही ना यांचं खूप इंटरेस्टिंग काम आहे बायोलॉजी फिजिक्स ई सी एस एच एस एस आमच्यातली बाकीची डिपार्टमेंट्स खूप ॲट्रॅक्टिव्ह आहेत कारण लॅबमध्ये सगळं छान दिसतं ना मॅथमॅटिक्स इज सो ड्राय काही दिसतच नाही म्हणजे माझ्या ऑफिसमध्ये तुम्ही आलात तर अशी खूप पुस्तकं आहेत आणि ब्लॅकबोर्ड आहे आणि चॉक आहे आणि माझ्याकडे फक्त पेपर पेन्सिल असतं म्हणजे या विषयाकडे ॲक्च्युली मुलांना अट्रॅक्ट करणं हे इतकं डिफिकल्ट आहे की त्याच्यासाठी खरंच म्हणजे तुम्ही जेव्हा शिकवता मॅथमॅटिक्स मुलांना तुम्हाला तुमचं अक्षरशः रक्तपाणी एक करायला लागतं त्या गणितातलं ती सुंदरता मुलां पुढे मांडायला आणि त्यांना हे सांगायला की हे फक्त इंटिग्रेशन डेरिव्हेटिव्ह पाठांतराचं गणित नाही आहे हे त्याच्या पलीकडे पण खूप सुंदर आहे ओके आणि तुम्ही हे कायम लक्षात ठेवा की कदाचित तुमचा पोर्शन खूप असतो मार्क प्रत्येकालाच हवे असतात टेन ट्वेल्थचे तुम्हाला मार्क इम्पॉर्टंट असतात आय नो आणि त्याच्यासाठी तुम्ही अभ्यास कराल ठीक आहे पण त्याच्यामुळे एक अशी एक विरस्ता येते मनामध्ये की असं वाटतं की काय डाय काय चाललं आहे लाईफमध्ये <laughs> तर मॅथमॅटिक्स हे असं अजिबात नाही आहे आणि तुम्ही अशा प्रकारचे जे प्रोग्राम्स इथे तुम्ही अटेंड करताय किंवा जे काही सायन्स ऍक्टिव्हिटी सेंटरमध्ये अशोकजी जे काही खूप सुंदर सुंदर गोष्टी सगळ्या इथे सांगतात किंवा आपले जे संडेचे जे व्हिडिओज होतात आवर्जून बघा त्याच्यातनं तुम्हाला कळेल की गोष्टी वाटतात तितक्या ड्राय नाही आहेत त्याच्यामध्ये खूप सुंदरता आहे आम्ही जेव्हा मुलांना इथे म्हणजे आमच्याकडे जो पी एच डी प्रोग्राम असतो त्याच्यात मॅथमॅटिक्समध्ये जसं मी सांगितलं लॅब्स नाही आहेत पण इट्स अ थेरॉटिकल वर्क त्याच्यामध्ये काही ओपन प्रॉब्लेम शोधावे लागतात की ज्याची उत्तरं कुठेच लिहिलेली नाही आहेत आणि त्याची उत्तरं शोधून काढावी लागतात ते उत्तर बरोबर आहे की नाही ते सगळं त्याची माहिती करून घेऊन चेक करून मग तुम्हाला त्याचे रिसर्च पेपर्स पब्लिश करायला लागतात आणि मग रिसर्च पेपर्स पब्लिश झाले की आमच्याबरोबर आमच्याकडे जी मुलं असतात त्यांना पी एच डी ओके डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी ही डिग्री दिली जाते सो डोबळमान आणि टीचिंग आणि रिसर्च हे दोन ॲस्पेक्ट्स आहेत आमच्या सगळ्यांच्याच कामाचे इथे आणि मला नंबर थेरी म्हणजे मी अलाहाबादला होते तेव्हा माझ्याकडे त म्हणजे मा मला अल्जिब्रा खूप जास्त आवडतं पण अल्जिब्रामध्ये पण खूप साऱ्या ब्रांचेस आहेत आणि त्याच्यात नंबर थेरी ही एक अल्जिब्राचीच ब्रांच म्हणून बघितली जाते आणि मला शिकताना असं वाटलं की मला नंबर थेरी खूप जास्त अपील होतं म्हणून मी ॲक्च्युली नंबर थेरीकडे गेले अजून याच्यापेक्षा काही त्याला काही स्पेसिफिक रिझन नव्हतं की मी काही खूप चांगली अशात नंबर थेरीत म्हणून तिकडे गेले असं काही नाही आहे सो मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारते की तुमच्यापैकी किती जणांना विमेन मॅथमॅटिशियन्स माहिती आहेत हिस्ट्रीमधल्या किंवा आत्ताच्या लेटेस्ट एखादी तरी शकुंतला देवी का माहिती आहेत त्या कशा माहिती आहेत हा पण कशा माहिती झाल्या त्या मूव्हीमुळे म्हणूनच मी विचारला तो प्रश्न अजून फिजिसिस्ट बायोलॉजिस्ट काही काहींची नावं आत्ता इथे घेतली त्यांच्याबद्दल जी काही माहिती आहे 
सो हे फक्त सायंटिस्ट बद्दलचं नाही आहे मी तुम्हाला विचारलं कोण आहे बेस्ट विमेन क्रिकेटर कोण आहे आत्तापर्यंतची की लेट्स ए इंडियाबद्दल बोलू जगाचं जाऊ देत इंडियातली तुम्हाला माहिती आहे आत्ताची विमेन टीमची कॅप्टन कोण आहे कोण आहे ठीक आहे मला आनंद आहे एकतरी नाव काहीतरी सपोज ती आत्ता आहे का नाही ते दुसरा विषय आहे पण काहीतरी माहिती आहे ओके हा मिताली राज आहे का आत्ताची हरमनप्रीत कौर हे बरोबर आहे का उत्तर सो मलाच महती नहीं कि आत्ता की लेटेस्ट को मैं डेफिनेटली ही नाव महती है ओके सो पॉइंट इज माला फिर एवं तुम्हारा संगाच है कि आपका गोल तुम्हार सग हा गोल पाइजे तुम्हें फ्यूचर आहत ना सायन्स या देशाच तुम्हारा गोल का पाजे कि अशा प्रकार से स्पेशल सेलिब्रेशन ऐक्चुअली करना की गरज नहीं पड़ी पाजे राइट विमेन्स डे कशाला बाई वाई डू वी नीड दी स्पेशल सेलिब्रेशन राइट बिकॉज इफ द पॉइंट इज की आपण सगळे सेमच आहोत मग कशाला आपल्याला आपण वेगळं करून असं आयडेंटीफाय करून सेलिब्रेट करत बसायचं राईट पण ती ती इक्वॅलिटी येण्यासाठी यू हॅव टू थिंक एव्हरी टाईम इन युअर हाऊस इन युअर स्कूल व्हॉट एव्हर स्मॉल स्मॉल थिंग्स यू आर डुईंग वेन एव्हर यू आर टॉकिंग टू युअर फ्रेंड यू हॅव टू करेक्ट युअर फ्रेंड्स इफ दे आर सेईंग दॅट ओ पण मुलांकडे हे जास्त असतं तुम्ही आत्ता जेव्हा काही न्यूजपेपर वाचता एकमेकींशी बोलता तुम्ही हे एकमेकांशी बोलायला पाहिजे की ओ कुठले आहेत चांगल्या विमेन मॅथमॅटिशियन सोफी जर्मन इमी नॉयदर आत्ता जिला फिल्स मेडल मिळालो आणि मरियाम मिर्झा खानी शी इज इराणियन आणि इराणमध्ये तुम्हाला माहिती आहे किती डिफिकल्ट आहेत गोष्टी मुलींना शिक्षण घेणं एक्सपोजर मिळवणं इट्स व्हेरी डिफिकल्ट अशा सिच्युएशनमध्ये ती पुढे आली आणि शी इज द ओनली फील्ड्स मेडलिस्ट टील नाव विमेन वुमन फील्ड्स मेडलिस्ट टील नाव सो फील्ड्स मेडल हा काय प्रकार आहे बाकीच्या सगळ्या सायन्स स्ट्रीम्समध्ये नोबेल प्राईज असतं मॅथमॅटिक्समध्ये नोबेल प्राईज नसतं फील्ड्स मेडल असतं अँड मरियाम मिर्झा खानी ही एकटीच स्त्री आहे की जिला हे फील्ड्स मेडल मिळालेलं आहे अनफॉर्च्युनेटली तिला फील्ड्स मेडल मिळाल्यानंतर नेक्स्ट इयर म्हणजे तिला मिळालं तेव्हा पण त्या वेळेला पण शी वॉज डिटेक्टेड विथ कॅन्सर आणि फील्ड्स मेडल मिळाल्यानंतर वयाच्या बेचाळीसाव्या वर्षी ती गेली तिला छोटी मुलगी आहे सो आपल्याला ही सगळी घटना किंवा या सगळ्या गोष्टी आहेत या आपल्याला फक्त वाईट वाटण्याच्या नाही आहेत याच्यामधनं आपण इन्स्पिरेशन पण घ्यायचं आहे सो आज हा तुम्ही एक एक्सरसाइज कराल घरी जाऊन चार खूप चांगल्या मॅथमॅटिशियन्स शोधा चार चांगल्या बायोलॉजिस्ट शोधा फिजिसिस्ट शोधा केमिस्ट शोधा लिटरेचरमध्ये कोणी कोणी छान काम केलं आहे ॲटलीस्ट आपल्या भारतातले तरी लोक ओके प्रॉमिस कराल तुम्ही हे कराल करेक्ट आणि शाळेत जेव्हा तुम्हाला शिक्षिका काही शिकवतील तेव्हा त्यांना थांबवायचं आणि विचारायचं की कोण आहे बरं असं कोणी काम केलं आहे कोण आहेत स्त्रिया अशा हे काम करणाऱ्या म्हणजे आहेत का कोणी कदाचित तुमच्या शिक्षकांना पोर्शन कम्प्लीट करण्याचं खूप प्रेशर असतं ते कदाचित सगळ्या अँगलनी तुम्हाला सगळ्या गोष्टी सांगू शकणार नाही पण तुम्ही डिस्कशन लीड करू शकता करेक्ट ओके सो आय थिंक मी आता माझ्याबद्दलची बडबड कमी करते आणि मयुरिकाला देते माय सुप्रिया मॅम युअर स्पीच वॉर रिअली रिअली इन्स्पायरिंग इफ यू आर मोर क्युरियस अँड वॉन्ट टू नो about her research work you can watch her video on icers youtube channel on number theory <laughs>